দেখুন আজকে আমি এসি সার্কিটের সুপার পজিশন থেকে আরেকটি প্রবলেম সলভ করব তো আজকে ভিডিওটি অ্যাকচুয়ালি সবার জন্যই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ভিডিও কারণ আজকে ভিডিওতে মানে যে সার্কিটটি দেওয়া আছে এখানে বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটি ট্রিক্স আছে ঠিক আছে তো আমি এক্সপেক্ট করব যে সবাই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন কারণ এখানে এই সার্কিটটি থেকে অনেক কিছু শেখার আছে তো এটি আলেকজান্ডার টেন পয়েন্ট সিক্স নাম্বার এক্সাম্পল ফাইন ভি নট এই ভোল্টেজ সোর্সটা টেন কস টু ডি এটা টু হেনরি টু সাইন ফাইভ টি এম্পিয়ার এর একটা কারেন্ট সোর্স ভি নট ওয়ান ওহম জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফেরাট চার ওহম পাঁচ ভোল্ট পাঁচ ভোল্ট বলতে এটা ডিসি অ্যাকচুয়ালি যেহেতু কোনো অ্যাঙ্গেল দেয়া নাই অতএব এটা ডিসি তো আমি বরাবরের মতোই বলবো যারা এসি সার্কিটে একদম নতুন তারা আমার প্লে থেকে এর আগের বেসিক ভিডিওগুলো অবশ্যই দেখে আসুন আর যারা একদমই ডিসি সার্কিট সম্পর্কেও যাদের কোনো আইডিয়া নাই তাদের অবশ্যই আমি বলবো ডিসি সার্কিট সম্পূর্ণটা আগে কাভার করে আসুন কারণ সেখানে এই রিলেটেড প্রবলেমগুলো সেম টাইপের প্রবলেমগুলো আলোচনা করা আছে ঠিক আছে তো আজকের ইয়াতে এটা আলেকজান্ডার টেন পয়েন্ট সিক্স নাম্বার এক্সাম্পল এবং চাইছি ফাইন ভি নট এবং রিমেম্বার আমি কিন্তু কোনো প্রসেস উল্লেখ করিনি কোন প্রসেসে করতে হবে তো আপনাদেরকে এভাবেও আসতে পারে অথবা প্রসেস উল্লেখ করেও আসতে পারে এখন বিষয় হলো আমি কেন প্রসেস উল্লেখ করি নাই অবশ্যই তার কারণ আছে এখন আপনাকে তখন প্রসেস উল্লেখ করবেন না করবে না তখন আপনি স্বভাবতই এই সুপার পজিশনে অবশ্যই যাবেন না অবশ্যই যাবেন নোট নয়তো মেস যেটা আপনি ভালো পারেন সেই প্রসেসে যাওয়ার চেষ্টা করবেন কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে এই সার্কিটটি অন্য কোন প্রসেসে করা পসিবল না করলে সেটা ভুল হবে কারণ একটাই আমাদের অর্থাৎ এখানে নোট বেস সোর্স ট্রান্সফরমেশন থেবেন ইন কোনো কিছুই কার্যকর না তার একটাই কারণ সেটা হচ্ছে দেখুন ভালো করে শুনুন ইন্ডাক্টোর ক্যাপাসিটোর রেজিস্টর তো ফ্রিকুয়েন্সির উপর ডিপেন্ড করে না বাট ইন্ডাক্টোর ক্যাপাসিটোর এগুলো ফ্রিকুয়েন্সির উপর ডিপেন্ড করে ঠিক আছে এখন দেখুন আমাদের দুই সোর্স আছে এই দুই সোর্স এই দুইটার ফ্রিকুয়েন্সি কিন্তু এক না এটাকে এ কস ওমেগাটির সাথে কম্পেয়ার করলে এটা হচ্ছে ওমেগা টু আর এটার ওমেগা ফাইভ হয় অর্থাৎ ওমেগা আলাদা তো ওমেগা যদি আলাদা হয় আপনি এখানে যদি হিসাব করেন তাহলে ওমেগার উপরে এটা ডিপেন্ড করে যে ওমেগা এল হিসাব করলে যদি টু ধরেন তাহলে এক ভ্যালু আসে ফাইভ ধরলে আরেক ভ্যালু আসে তো আপনি ধরবেন কোনটা তাহলে আপনি নিজেই কনফিউজ হয়ে যাবেন আমি তাহলে ওমেগা এটাকে ইম্পিডেন্স ফর্মে নিতে আপনি কোনটা করবেন টু নিবেন না ফাইভ নিবেন আপনি নিজেই কনফিউজ হয়ে যাবেন ঠিক আছে সেই কারণে এটা অ্যাকচুয়ালি অন্য কোন প্রসেসে করা যাবে না নোট মেশ কোন প্রসেসেই করা যাবে না আমাদের একমাত্র একটাই প্রসেস এটা সলভ করা সেটা হলো সুপার পজিশন ঠিক হলো এই জন্যই আমি প্রসেস উল্লেখ করি যাতে আপনারা একটু হলেও কনফিউজ হন ঠিক আছে অর্থাৎ আমাদের এক এক করে প্রতি সোর্স যখন এটা অ্যাক্টিভ রাখবো তখন এইগুলো ডিঅ্যাক্টিভ দ্যাট মিন্স এটার ফ্রিকুয়েন্সিটা তখন এর উপর ডিপেন্ড বসাবো বসা ইম্পিডেন্স হিসাব করবো তখন এটা অ্যাক্টিভ এটার ইম্পিডেন্স আমরা এখানে বসাবো হেনরি বা ক্যাপাসিটোর যেটাই বলেন তো এটাই হচ্ছে মেইন এখানকার থিমটা তো চলুন এবার শুরু করা যাক আমি প্রথমে ভোল্টেজ সোর্সটাকে অ্যাক্টিভ রাখতেছি ধরুন আমি টেন বস টু টি অ্যাক্টিভ রাখতেছি তাহলে আমি এই সাইডে এটাকে আচ্ছা টেন কস টু টি মানে এটাকে ফেজ ওর ফর্মে নিলে আমার আসে টেন অ্যাঙ্গেল জিরো ডিগ্রি আপনার সবাই জানেন যেহেতু এর সাথে ফেজ নাই কোনো টু টি প্লাস থার্টি ডিগ্রি হইলে আমরা টেন অ্যাঙ্গেল থার্টি ডিগ্রি লিখতে পারতাম বাট কোনো ফেজ নাই অর্থাৎ টেন অ্যাঙ্গেল জিরো ডিগ্রি তাইলে এখন এটার ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে টু তাহলে যে ওমেগা এল হিসাব করলে আমার কত আসে টু ইন্টু টু ফোর জে ফোর ও ঠিক আছে জে ফোর ও এখন দেখুন কারেন্ট সোর্সকে আমার অবশ্যই করতে হবে ডিঅ্যাক্টিভ একটা অ্যাক্টিভ রাখবো বা এগুলো ডিঅ্যাক্টিভ তাহলে কারেন্ট সোর্সকে ডিঅ্যাক্টিভ করতে হলে কারেন্ট সোর্স থেকে কোনো কারেন্ট পাওয়া যাবে না কারেন্ট পাওয়া কারেন্ট নেওয়া যাবে না অর্থাৎ কারেন্ট সোর্সটাকে সিম্পলি আমাদের করতে হবে ওপেন কারণ ওপেন করলে সেখান থেকে আমরা কোনো কারেন্ট পাবো না তাহলে এটা ওপেন এখানে আমার বিনট রেজিস্টেন্স আছে সরি ওয়ান হোম রেজিস্টেন্স আছে এটার একটা হচ্ছে ভোল্টেজটা অবশ্যই চেঞ্জ হয়ে যাবে কারণ বিনট হচ্ছে সবগুলো সোর্স অ্যাক্টিভ থাকলে বাট এখানে একটা সোর্স অ্যাক্টিভ তাহলে এটাকে আমি মনে করলাম ভি নট 
তাহলে এদিকে আর কি আছে ক্যাপাসিটর আছে একটা ক্যাপাসিটরটা যদি আমি হিসেব করি ক্যাপাসিটরটা আমি হিসেব করে নিচ্ছি ক্যালকুলেটারে ওয়ান বাই ওমেগা ওমেগা হচ্ছে আমাদের টু যেহেতু এটা ধরতেছি টু ইন্টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান মাইনাস জে তাহলে মাইনাস জে ওহম এদিক দিয়ে ফোর ওহমের রেজিস্টেন্স আর দেখুন ভোল্টেজ সোর্সটাকে অবশ্যই ডিঅ্যাক্টিভ করতে হবে তো ভোল্টেজ সোর্সকে আমরা কি কিভাবে ডিঅ্যাক্টিভ করবো ভোল্টেজ সোর্স থেকে করে ডিঅ্যাক্টিভ করা মানে ভোল্টেজ সোর্স থেকে কোনো ভোল্টেজ আসা যাবে না অর্থাৎ আমাদের মেইনলি এই জায়গাটা ভোল্টেজ সোর্স থেকে ভোল্টেজ না আসা মানে হলো ভোল্টেজ জিরো হওয়া অর্থাৎ এই জায়গাটা সিম্পলি শর্ট করে দিতে হবে শর্ট করলে তাদের ভিতর দিয়ে আমাদের কোনো ভোল্টেজ ড্রপ হয় না তাহলে এই জায়গাটা এই দেখুন শর্ট করে দিলাম এবার আমরা বি নট ওয়ানটা কত হয় সেটা আমরা দেখবো তো বি নট ওয়ান পাইতে যাচ্ছে এই ইম্পিডেন্সটাকে এক করলেই তো হয়ে যাচ্ছে আমরা যদি এই দুইটাকে সিরিজ প্যানাল হিসাব করি আমার দেখুন এটা যে ফোর যা আছে তাই এটা টেন অ্যাঙ্গেল জিরো ডিগ্রি টেন অ্যাঙ্গেল জিরো ডিগ্রি আর টেন একই কথাই সো টেনই লিখলাম এখানে ওয়ান ও হোম এটা আমাদের প্লাস মাইনাস বি নট ওয়ান আর এই দুইটা দেখুন প্যানালে আছে ফোর ওহমের প্রথম প্রান্ত মাইনাস জে ফাইভ ওহমের প্রথম প্রান্ত এক সাধারণ বিন্দুতে কানেক্টেড আর দ্বিতীয় প্রান্ত একই সাধারণ বিন্দুতে কানেক্টেড অর্থাৎ প্যানালের ফর্মুলায় যদি আমরা ফেলি তাহলে আমাদের ইম্পিডেন্সটা কত আসে ফোর ইনভার্স প্লাস মাইনাস ফাইভ আই ইনভার্স ওয়ান ইনভার্স ওয়ান একশো বাই একচল্লিশ মাইনাস আশি বাই একচল্লিশ জি একশো বাই একচল্লিশ মাইনাস যে আশি বাই একচল্লিশ এত ওহম এখন জাস্ট বি নট ওয়ান সিম্পলি আমরা যদি ভোল্টেজ ডিভাইড রুল ইউজ করি তাই আমার ইজিলি পাওয়া যাচ্ছে ঠিক আছে সো আমি ভোল্টেজ ডিভাইড রুলটা ইউজ করি এর একক্রসে ভোল্টেজ মানে হচ্ছে এর উপরকার এর সাথেকার রেজিস্টেন্স আমার তাহলে আমরা সিম্পলি আমি পাচ্ছি দেখুন একবারে আমি ক্যালকুলেটারে ইয়ে ফর্মে নিয়ে গেলাম টু পয়েন্ট ফোর নাইন এইট টু পয়েন্ট ফোর নাইন এইট অ্যাঙ্গেল মাইনাস তিরিশ দশমিক সাত আট চার মাইনাস তিরিশ দশমিক সাত আট চার मुझे फिलते लगते द्वित केस द्वित केस আরেকটা যে বড় আছে অর্থাৎ এই কারেন্ট সোর্সটাকে একটি দেখো কত এটা টু সাইন ফাইভ টি তো সাইন সাইনই রাখতে সাইনকে আর চেঞ্জ করে পজ রাখতেছি না ফাইনাল রেজাল্টটা আমরা সাইনে লিখে দেবো তাহলেই হবে তো এইখানে টু হেনরি আচ্ছা টু হেনরির আগে এটা টু দেখুন এটার সাথেও কোনো ফেস নাই দ্যাট ইস টু অ্যাঙ্গেল জিরো ডিগ্রি সাইন সাইনই রাখতেছি এদিকে আমার প্লাস মাইনাস অবশ্যই শর্ট করতে হবে ডিএক্টিভ করতে হইলে একটু আগেই দেখাইলাম 
কারেন্ট সোর্স কে ওপেন করতে হবে আর ভোল্টেজ সোর্স কে শর্ট করতে হবে ক্যাপাসিটরটা কত আসে দেখি 1 ডিভাইডেড বাই मुझे दिल फेले पाइते देख कमेंट सेक्शन फर्मे कत मुझे दी शून्यी <coughs> 
তার মানে আমাদের ওমেগা ইকুয়াল টু জিরো হইলে জেড সি হয়ে যায় ইনফিনিটি ঠিক আছে ইনফিনিটি মানে হচ্ছে অসীম ইম্পিডেন্স অসীম ইম্পিডেন্স মানে সেখান দিয়ে কোনো কারেন্ট ঢুকবে না আর কারেন্ট না ঢুকা মানে সেই জায়গাটা হলো ওপেন একটু আগে যে জন্য বললাম এটা ওপেন সার্কিট অর্থাৎ ক্যাপাসিটরটা ওপেন সার্কিট আর ইন্ডাকটরটা হবে শর্ট সার্কিট তো আমি আগে রেজিস্টর দিয়ে দিচ্ছি এখানে কত ওয়ান হোম রেজিস্টর এই ক্যাপাসিটরটা ওপেন হয়ে গেছে আর ইন্ডাকটর একইভাবে দেখুন জেড এল ইকুয়াল টু জে ওমেগা এল তাহলে ওমেগা জিরো ডিসিতে তো ওমেগা জিরো মানে আমার জেড এল জিরো জেড এল জিরো মানে জিরো ইম্পিডেন্স মানে শর্ট সার্কিট ঠিক আছে তাহলে এই জায়গাটুকু ইন্ডাক্টরের জায়গাটুকু শর্ট আর ভোল্টেজ সোর্স তো অটো শর্ট কারণ ওখানে ওখান থেকে আমি কিছু পাবো না তাহলে এই আমাদের এই ভোল্টেজটা আমার লাগবে প্লাস মাইনাস ভি নট এটা কত ওয়ান হোম তাহলে সিম্পলি আমি যদি ডিসি সার্কিট সিম্পলি ডিসি সার্কিট হিসাব করলে আমাদের দেখুন এদিক থেকে মাইনাস মাইনাস ভি নট ইকুয়াল টু আমি অ্যাকচুয়ালি পাচ্ছি দেখুন কারণ ভোল্টেজ ডিভাই রুল ইউজ করতে এদিক থেকে হিসাব হবে ভোল্টেজে নিয়ম হলো সবগুলা যোগ করে দেব বাট প্রবলেম হলো আমরা এই ফর্মে রাখবো না কারণ ফ্রিকুয়েন্সি আলাদা প্লাস আমাদের কোশ্চেনেও দেওয়া আছে টেন কস টু টি হিসেবে কস সাইন হিসেবে দেওয়া আছে অতএব আমাদের ওভাবেই দিতে হবে ঠিক আছে তাহলে দেখুন ভি নট ইকুয়াল টু ভি নট ওয়ান ভি নট ওয়ান এর জন্য আমার অ্যাম্পলিচুড টু পয়েন্ট ফোর নাইন এইট আর ভি নট ভি নট ওয়ান সরি ভি নট ওয়ান এর জন্য টু পয়েন্ট ফোর নাইন এইট আর এটা দেওয়া ছিল কসে তো আমাদের কসে লিখবো ফ্রিকুয়েন্সি কত দেওয়া ছিল টু টু টি আর ফেস কত পাইলাম আমাদের মাইনাস থার্টি পয়েন্ট সেভেন এইট ফোর ডিগ্রি ব্যাস প্লাস এরপরে হচ্ছে বি নট টু বি নট টু আমার এই যে এইটার এইটা অ্যাক্টিভ রাখার জন্য তো অবশ্যই এটার অ্যাম্পলিচিউড কত আসছে টু পয়েন্ট থ্রি টু এইট আর যেহেতু এটা সাইনে দেওয়া ছিল আমি সাইনে লিখব ফ্রিকুয়েন্সি কত ফাইভ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস ফাইভ টি আর হচ্ছে ফেজ হচ্ছে টুয়েলভ পয়েন্ট জিরো নাইন ফাইভ ডিগ্রি আর লাস্টেরটা তো সিম্পলি ডিসি অর্থাৎ ঠান্ডা আজকের মতো ভিডিওটি এ পর্যন্তই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি শেয়ার করবেন আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ